没没找着，回来干啥？下来，马良，马上带一队人去二家旅馆。是，我也去。宋姐，你不能去，别忘了咱们的身份。我知道怎么做。跟，召集所有的弟兄，给我挨家挨户搜，我就不信他还长翅膀了。去啊！走，走，走，走。向部长汇报。滚！来来来！你瞎呀你！走！进来了呢，爹，我也不知道他是谁，我和钟嫂在院子里发现的。赶紧叫徐把他救过来。我已经让林叔去找他了。哦，哦对，你到大门口盯着，一有情况马上通报一声。是老爷。你呢？
这件事情啊，无论如何不能让任何人知道，知道，尤其不能让太太知道，啊，快去吧，去吧。哎，好嘞，老爷。什么情况？队长，这儿有血迹，还有这帽子，在哪儿发现的？那那墙角，这帽子就是在这儿发现的。这是谁家？杨会长家。杨海轩。对。给我进去搜。是。是你留着，小姐，小姐，不好了，外面好多警察敲门呢。啊，那你快告诉老爷，让他拦着警察，千万别进来。是，快去。徐毅，不好了，警察来了，就在大门外。可是，可是他快不行了。你快走吧，千万不能让警察看见你在这儿。快走。我怎么能走啊？我走了，他怎么办？你别管那么多了，有我在这儿，我爹会跟警察说是他自己掉进来的。可你在这儿，我们就说不清楚了。快走！我们去把水倒了。快点！拿枪指着我，一会儿就说他是自己跑进来的，拿枪挟持了我，警察就不会以为我们和共产党是一起的了。我该怎么做呀？哎，壮士，你可别走火，别伤着我闺女。放心吧，我不会伤害你女儿的。告诉外边的人，说绑架了你女儿，快！那你快去，快去。会长，哎呀，陈队长，你们快来了，赶紧救救我女儿吧！你女儿怎么？哎呀，一个浑身是血的人呐，劫持她了。那手枪，手枪还顶在哪锅顶上呢？人在哪？后厢房。哎，你们可别动枪，我女儿还在他手上呢。杨会长，只要共党不杀你女儿，我是绝不会开枪。弟兄们，包围后院消防。都把这个房间给我围起来，快！小姑娘，别害怕，一会儿紧急行驶，要做出害怕的样子。好，我要是推开你，你就马上趴在地上别动。好，小白，别害怕，呃。警察来救你来了，公广德，你已经被包围了。识相的，赶紧交枪投降。我可以饶你一死。壮士，你就听陈队长的吧，你跑不了了。哎，你，你可千万别伤着我女儿啊！二批。伤的可不轻吧？你要是再负隅顽抗，我们可就不客气了。赶紧投降！
我放你一条生路，把你送到医院去。陈其山，让你的人撤了，我不会投降的。如果您认为我没子弹了，那你就进来试试。小姑娘。郭先生，我知道你们共产党人都不怕死，我很佩服。但你看这样好不好？你把人质放了，咱们好好聊聊。程其山，有种你一个人进来，我和你一对一。哼，一对一，好啊。哎，别急别急，我闺女还在他手上呢。你。姓江的身上还真有股子邪劲儿啊！怎么说？自从他来了以后，这奇怪的事儿就一茬接一茬，我就纳了闷儿了。这陈其山怎么就非要盯着他不放？这事不好说，反正看起来这江先生没什么问题，但有一点我能肯定。你看出什么了？这人绝对不是个省油的灯。咱们这旅馆啊。将来麻烦事少不了。废屁！启德哥，大哥，熊样还敢回来？这把我可一个子儿都没挣着。你倒好，给我惹了一身的晦气，你撒丫子跑了，让我这儿又折银子又跌面的。我告诉你，我正找人追杀你呢，一刀把你剁了才好。你看你，我的不就是你的吗？剁，想剁哪儿剁哪儿。给，少拿这些破烂玩意糊弄我。你什么时候回来的？我怎么没看见？小杨，啊，你看见了？没有啊，四姐。哎，哎，忙去吧。啊，忙去吧。我从灰二翻墙，爬上三楼，从后窗进来的。多谢，离我远点。多远呢？这么远行不行？我想来，我想来，快点，快点，快点。快！杨会长，还得麻烦你跟闺女去趟警察署。我们为什么要去、啊？少废话，快走。请吧。哎，别跟我们老爷子。三哥，别走，走，走，走，快点，三哥，走，三哥，走，老爷子，走，快点。快你哪来这么多钱？其实啊，我压根就没离开，我就知道，老皮他们那个熊仔呢，肯定胆小，怕出事儿，肯定会着急赶回关里边。我就带着几个兄弟，半路上给他堵了。你想啊，到嘴的肥肉，我能让他飞了吗
还算你有点良心。赶紧去洗个澡吧，这身上都臭。哎，我说，这钱不都拿回来了，你是不是得表示表示啊？呵，你看你，得了。哎，回来，忘了告诉你。你那房间啊，我给别人住了。另外给你找一间，就是小点儿，洗个脸什么的还得往外跑。为啥呀？不为啥，我给贵客住了啊。贵客？不是，什么人能比我贵呀？山炮咋撂咱这儿来了？江先生，老板，请坐。这位是江先生，江先生可是王旅长的贵客，是那个德国什么公司来着？博远公司。看我这记性，您休息好了。哎呀，对不住，啊，沈老板，昨天喝太多了，没少给您添麻烦吧？麻烦是有一点，不过我真想知道，到底你什么地方得罪了陈其山，这么没完没了的？我也不清楚到底发生什么事情。哎，沈老板，我有点饿，餐厅还有吃的吗？等我吃完了，还要去吕布见严副官。你不用去了，严副官一会儿上这儿来，要吃饭，好吧？您上餐厅候着，我让他们给您准备。谢谢。让他们把房间好好给你收拾收拾。这都他妈什么情况啊？这是。哎，医生，医生，这是医院，你小点声。医生，快帮我救救这个人已经死了，不可能！路上还喘气儿呢，一定想办法帮我救救他。我要这个人活着。好吧，跟我来吧。走，快！快！哎，谢谢。啊，谢谢。是不是失态了？失态倒没有，你身边有位冷美人，怎么可能失态呢？冷美人，就是那位宋小姐。昨天晚上你可是让别人给搀回来的，海先生看见了，他自己都给忘了。我昨天喝太多了，啊，他是我多年前认识的一个朋友，很长时间没见面了，突然见到就多喝几杯。多年前的一个朋友，真看不出来，你还能有这样的朋友？什么样？不好说，就觉得你们俩不像一路人。那沈老板觉得我是哪路人呢？这话我可不敢乱说。不过我很好奇，你跟旅长到底做的什么买卖？陈其山为什么老找你的麻烦？<笑>你不会真的是共产党吧？<笑>沈老板，你太幽默了。他要是共产党啊，我就是布尔什维克。沈老板，如果是共产党的话，你可以去警察署，王旅长那去告我，那样可是一大笔赏金呢。笑话，你把我沈四娘看成什么人了？我只是担心你，担心你被陈其山那个王八蛋给算计了。有你和王旅长罩着我，怕什么呀？哼，这话算是抬举我了。以后江先生有什么事儿只管说。在绥芬河这个地界还没有我沈四娘办不到的事儿。只是你到时候吃肉的时候，别忘了给我留口汤喝。以你和王旅长的关系，还怕没肉吃吗？沈老板，我和王旅长做的是正当买卖，您恐怕帮不上什么忙
。这话我听旅长说过，不过我觉得那是个幌子。这个地方，沟沟坎坎的，能有什么矿？金矿还是银矿？哎，不是金矿，也不是银矿，是烙铁矿，做武器用的。武器。听说这个警察署的人好像要来捣乱了。对呀，昨天马脸带了一干人，非要说来抓共产党，把江县门都给踹了。我昨天喝太多了，什么都不记得了，一直睡到现在。有这事儿，江先生，这事儿你别管，我马上去找程金山去。哎，叶副官，咱们就别再听些什么不愉快的事儿了，太不把我们实习旅放在眼里了。不过江先生，这两天城里啊，的确很乱。我听说这程金山啊，到处在抓什么哈尔滨来的共产党分子。难怪呢，昨天马脸一干人跟疯狗似的，原来真有这事儿啊！江先生，您没事吧？那我没事。江先生是这样的啊，我们旅长呢今天让我来告诉您啊，想请您跟海德尔先生亲自去这个凤山矿实地的考察一下，你看。好，咱们现在走。怎么锁门了？出什么事了，老张？老张，到底怎么了？你倒说话呀！木吒的反应，龚广德同志牺牲了。什么？牺牲了？广德同志。是北满地委派到绥阳地区的交通员，负责绥阳地区和北满地委的联系工作。今天上午，在邮局跟另外派来的同志接头的时候，被警察包围了。怎么又出这种事儿了？内奸。现在可以肯定的说，在我们的内部，有警察署的内奸。我要召开支委的同志开个会。把最近发生的事情好好梳理一下，尽快排查出在我们内部的奸细。通知老鲁和二贵了吗？啊，我让二稿去了。这都是怎么了呀？哥，哥，哥。
话不能大点声。你确定看见了？我看看看见了。姓蒋的确实在屋里睡觉。我看的真真的。我进去他都不知道出啥事儿了。这你没说什么。他他没说啥，倒是沈老板说。说要找咱警察署麻烦，还让咱们赔钱呢。陈鑫哥不过去，他不高兴找孙玉海去，没工夫搭理他。哎，姓杨的那妇女俩呢？我我我分别关着呢。你去审那个鸭子。真真的？去呀、啊！是。什么？是自杀？你能确定吗？组长，行动失败。见到江海洋了？是，他一直都在旅馆睡觉。嗯，这个我已经想到了，不过对你的敏感，我还是感到很欣慰。这下你心里的石头。可以放下了。心无杂念，无所羁绊，这是作为一个特工必备的素质。那接下来我们怎么办？等。等。对。这个时候，我们最需要的就是耐心，就像一个狩猎者，心平气和、全神贯注的。等待猎物自己失去耐心。老赵，你觉得鲁大海会不会有问题？你怎么会这么想？我只是觉得这个……啊，你有什么疑问，可以提出来。咱们大家一起分析分析。我只是觉得这件事情很蹊跷。你刚才说龚广德是铁路的俄文翻译，鲁大海和二贵他俩也是铁路的，那他们之间会不会有什么联系呢？广德同志已经牺牲了，他的身份已经不是什么秘密了。的确，鲁大海负责单线联系的就是龚广德。哦，是这样的呀。那这次接头的事儿，除了鲁大海，还有谁知道？还有我知道。你，嗯，你当然没问题。这次甄别，不光针对每一个同志，其中也包括我们支部的成员，都要进行排查。内监不出，不但还会有同志流血牺牲，还会给我们地下组织带来不可估量的损失。这个我没意见。杨会长，不好意思，还让您亲自跑了一趟。陈队长，还有什么要问的，尽管问，我一定如实回答。不过你得快点，我们家现在啊都乱套了。再说，小女多次受惊扰，受不了你们这么折腾。会长不必担心，我保证，您的女儿不会受到上次那样的待遇。就是随便问几个问题，很快就可以回家。老赵，金顺，见着鲁大海了吗？没有。二贵说他跟别人换班，回乡下了，得明天才能回来。什么时候走的？说是昨天晚上。昨天晚上？对。不对呀、啊，昨天晚上我收车的时候我看见他了，还跟他唠了会儿嗑。好像他好像是没说要调班的事儿。二贵没说回去什么原因吗？哦，说了，呃，说他们家的地印子被雪崩给埋了，回去清理一下。不早不晚，偏偏这个时候。对呀、啊，太巧了。老赵，我
，我提，既然要查，就从鲁大海查起。从鲁大海查起，怎么查？快点！哎，老爷，小菊，这回没事了吧？总算是躲过一劫，没事儿。老爷，赶紧回去吧，这太太的科学呀、啊，比以前更重了。啊，赶紧去找许毅到医院去。好好好，坐我的坐我的车去。不用，我坐黄包车。啊。站的翻译龚广德，你认识吗？就是在邮局拿枪指着你的那个人。赵光文有话呢，你咋那么巧？哥哥，哥，咋把杨海轩跟他闺女给放了？瞎吵吵啥？你问出什么来了？没有，那丫头嘴太快了，我还没问呢，啥都说了。跟杨海轩那老东西说的差不多。那你在他家搜出什么了？也没有。那关着有个屁用！队长，队队长，你你电话。继续审。你你说说不说啊？不说就。剁其手足，剜剜其耳目。说呢，大师弟江先生，不好意思啊，今天让你受惊了。没关系，在回国之前我就知道国内的局势不稳定。没想到绥芬和这个小地方，形势也是如此的复杂。还好我这次回来，只是考察。再说了，有王旅长和严副官你们给我做靠山，江某心里还是踏实很多。江先生果然是见多识广，处事不惊啊。哎，对了，那天你去的那个跳蚤市场有什么收获吗？虽然没见到什么让人眼前一亮的宝贝，但也是浩瀚藏珠，只是还不到该出手的时候。江先生这招用的可是欲擒故纵啊！淘宝捡漏，如果不花点心思，最后可是没有后悔药吃的。哼，也是。哎，你看，前面啊，就到凤山矿。可以的，不过时间要久一些。好，地址和电话都在上面，收到了通知我一声。你放心吧，收到呢，一准会通知你。你慢走啊。嗯、江先生，你们看，翻过前面那座山，下面就是烙铁矿。怎么样？数量不小了，储量应该很大。只是这里的运输应该是问题了，这个呢就不必江先生多虑了。啊，怎么，严副官，你们还有？哈，我明白，军事机密嘛，我也不方便问。徐
大夫，下班了。许大夫，哎，下班了，想什么呢？没事，你先走吧。隔离框上啊，怎么一个人都没有呢？这入冬以后啊，人工开采根本就出不了料。不过有了你们这批哨兵，估计一开春就能动工了。嗯，严副官，海德尔先生准备住在矿上，他的安全有保障吗？没问题，山下面有个守备连，就是条件有点不太好，我就害怕委屈海德尔先生了。守备连我怎么没看到？就在那边，走，过去看看。小曼，你怎么来了？我娘的病加重了，我爹说不能再耽搁了，一会儿就送过来，让我提前跟你说一声。一会儿就没人了，走，我带你办手续去。严副官，这是。江先生，你来开。我开。鄙人呢，明天要去趟牡丹江，就不能陪二位了。旅长特地交代，估计啊，二位这两天啊想出去转转，这部车呢就供你们使用了。供我们使用？江先生不会告诉我，你不会开车吧？小意思。有了这部车，就像我们十七旅为你们颁发的特别通行证。你跟海德尔先生，只要是在我们十七旅管辖的地方，畅通无阻。好，这合适吗？江先生，千万别客气。我们旅长还指望江先生能够给我们十七旅啊带来滚滚财源呢。开车。程金山把你和杨博带警署去问话，他有没有为难你们？没有。徐毅，那个人送到医院以后怎么样了？送到医院以后，人就凉了。真搞不懂他，人都已经死了，还送到医院来干什么？我也不知道，反正那个人死了，程金山好像很懊恼。这么说，这个人对程金山来说很重要。那他一定是共产党里特别特别重要的人物。你没看他当时临危不惧、视死如归的，他把我一推倒，冲着程金山就是一枪。那后来呢？江先生，要不要再上去坐会儿啊？啊，严副官陪我们一下午了，实在辛苦，江某不打扰了。好，如果这两天有什么事情找不到我的话，可以直接给旅长打电话。那是德国公司的江先生吧，韩参谋。我发现好像吕布什么事儿都办。你什么时候来的？啊，我看你们相谈甚欢，就没敢打扰。严副官，你们聊什么呢？韩秉义啊，我发现你这个人啊，最大的特点就是好奇心强。你不光光爱打听别人的风流韵事。还对男人之间的事情也感兴趣
韩冰，你我警告你，如果你以后再敢在玉书面前问东问西的话，小心我对你不客气。不用说了，请问你当时害怕吗？要是换做以前，我肯定害怕。可是自从上次被他们当成共产党抓进警察署以后，我就不怕了。而且，我觉得那个龚广德真的好勇敢，好伟大呀。程岐山他们都是吃人不吐骨头的。那又怎样？在龚广德这样的共产党面前。他们就是一群气急败坏的小丑，小点声。怕什么？大不了再被他们抓进去一次。算上今天，我已经两次被他们抓进警察署了。反正他们知道我不是共产党。不过，我崇拜共产党。你崇拜共产党？嗯。回旅馆吗？啊，我一个人回去啊。那你干嘛去呢？我说过了，不该问的事情不要问。OK，OK、okay? okay.。哎，对，哎，等会儿。如果有人问起来的话，就是我孩子吕布。最美妙的礼物，总是能够让人放松紧张的心情，升华到一个忘我、没有一丝杂念和羁绊的美妙境界。你说呢，亚茹？我只是觉得它能让我安静下来。你不安的心境，刚才在你发报的时候，已经出卖了你。难怪他们都说您是谍报里的鬼手，什么都躲不过您的耳朵。焦躁会使人丧失信心，闭塞自身无限的潜能，所以在任何时候都要保持平和专注的心境，心无旁骛。嗯。组长，这是今天的报纸。德是死在绥芬和商会会长杨海轩的家里。这有什么问题吗？就在那个龚广德被人追得走投无路的时候，却莫名其妙地出现在他的家里，而且在杨小曼的闺房。这不很奇怪吗？哦。那岐山他们发现什么没有？没有。啊。那也许是真的巧合。可是组长，昊天，做我们这一行。
除了具备忠诚、勇敢和超强的行动力，主要是要学会识云断雨、听风变相。如果杨小曼和杨家人有他的同伙，他明知是死，他一定会指望杨家人会继续完成他未尽的任务。他怎么会把警察引入杨家，引到自己人身边呢？难道说他要告诉我们，杨小曼就是我们下一个要面对的目标？好好动动脑子。可程队长当时一定觉得这件事情蹊跷，所以才把他们父女俩请到警察署审了一下午啊！哎，那不过是摆摆样子。没说。对不起，老师，学生愚钝。你倒真是很有自知之明啊！你们猜猜看，我现在最关心的是什么？您最关心的？学生猜，老师现在最关心的是共党下一步该如何行动？你只猜对了一半。我现在最关心的是，什么时候能够揭开这个执行护送任务的那个神秘人物的庐山真面目？确实趋于恶化，必须马上住院手术。手续我都已经办完了，我只有带你去。嗯，手术的事儿我会联系医院的外科医生的。这事多亏了你了，我呀，我早听你的就好了。哎，翠儿啊，哎。小姐房间打扫干净了吗？打扫干净了啊，去吧。哎，床单呢？呀，还没洗呢，赶快洗去啊！哎，洗干净点啊！哎，那孩子干什么活都糊糊涂涂真是。今天是不是有个人跳到你家院子？是。人是什么呀？啊，是一个呃浑身是血的男人，就躺在这儿，还是我发现的。然后呢？然后我们家小姐就让家人给他抬屋里了，我们老爷还请了大夫准备给他治伤，可是。可是什么？呃，可可是警察来了，那个人嗯就拿枪。顶着我们小姐，给我们老爷吓坏了，求警察不要开枪，怕伤着小姐。那人死了吗？啊，听说他自己服了毒药，到医院以后他才死的。哎呀，我知道就这些了。哎呀，我敢保证，那个人和我们家小姐、和老姨一点关系关系都没有。行了，别说。啊，你那条小姐住在哪个？你知道吗？在前院儿。带我去。啊，哎，求求你，别别别。十二，十二，你怎么样了？没事儿，放心吧，没事儿就好啊，没事儿啊。杨叔，嗯，怎么不跟我说一声？要不是我打电话去家里，都不知道我婶到底怎么样。哎呀，得住院，听说呀，还还得开刀
，还要开刀啊！哎呀，您别担心，就听大夫的吧。我听说啊，这西洋大夫发明的那个手术刀可神了，嗯，就这么一把刀，就能把身上的病给去掉。别担心啊，没事的。时间不早了，咱们也该吃饭了。哦，那我去买。啊，等等。呃，咱们来的时候，王队长请咱们吃饭那家饭店叫什么？呃，二家旅馆。哦，那家的鱼子酱味道不错。啊，就去那儿吧。好。心里十分清楚，街头再次失败，龚广德的牺牲意味着周莫寒和藏在组织内部的奸细，就是为了切断他和绥芬河地下组织的联络，让他孤立无援、独木难支。而现在的当务之急，就是确保九号首长到来之前，要找到并除掉内奸。你们呢，都先回去吧，啊，我在这盯着。老爷，我回去叫钟嫂过来，再带两个丫鬟轮着守着。这大晚上的，您怎么能行啊？下人们哪儿来过这种地方啊？我不放心。杨母，你还是回去吧，我在这儿就行了。这里我熟，我也不能让你一整天都在这儿盯着。爹，我留下来陪徐姨。嗯，杨叔，可以，就让他俩在这儿吧。这可是个伺候人的活儿，您哪行啊？要不然这样，你们呢，先回去吃饭，吃好了饭呢来换我。还回去吃什么呀？就上我那儿去，都是现成的，路程也不远啊。哎，对，老林啊，您也回去吧。等你下次来的时候呢，带点生活日用品什么的，啊。哎呀，啊，林叔，我的床头柜子里有一本乐谱，你帮我拿过来。哎，好好。马上开学了。我得准备一下，那就一块儿吧。回头我让车送你。谢谢石老板。刘叔，我们走了，别着急啊。徐总，你等我。去矿上看的怎么样？今天没有去矿上的，就是在周边的山上转了转。那个海盗说是想勘察一下天禅山的矿石储量。也就是拿了块石头东敲一下西敲一下，也没看出来什么。我听说成岐山的人又去旅馆查江海洋了，这事儿你知道吗？暑假去的时候，这成岐山刚刚走。李总，我就是不明白，这成岐山他安的什么心？这不诚心跟咱们作对吗？这也不是空穴来风，苍蝇不叮无缝的蛋。李总，那您的意思是？我没什么意思。在这非常时期，生出点什么事儿来，在总司令面前没法交代。凡事还得弄清楚点好。喂，是七旅。哦，我明白了，我一定会转告给吕总。是，吕总。是司令部来的电话，说是江海洋的身份已经核实了，他的确是德国保险公司驻香港远东办事处的首席代表。我说没事吗？这回踏实了
忙你的去吧。是。行了，你们俩坐会儿，我去给你们俩弄点吃的，顺便把这衣服换一下。对了，想吃啥？随便弄点就行，姐。好，给他们倒两杯喝的。那马上就得。好。谈的真好。尤其是贵店的鹅肉丝鱼子酱，更是回味悠长啊！今天的鱼子酱刚从那边运过来，可新鲜了哦，请吧。好好，三位先坐着，我去安排一下。发现什么了吗？这边都翻遍了，没发现什么。金顺，咱们是不是冤枉老陆了？二哥，在这一年多当中，我们被拔掉了不少的交通站。我坚信我们组织内部存在着奸细，有是肯定有。哎，不过你看啊，老陆多次协助北满地委掩护共产国际那帮重要的领导往返国境。他要是奸细，还能等到现在？他的嫌疑最大。如果能排除老鲁，第一，还他个清白；第二，我请求组织下一个甄别我。屁大个地方，找了好几遍了。哎，床上找了吗？没有，你找找吧。就这么个步骤，打藏人呗
叛徒，看，拿着。让回去！什么？什么？是小曼，哎呀，饭都做得了，怎么说走就走啊？我不想看见那几个人，看见他们我吃不下饭。行了，我知道了，大小姐啊。看这什么？这大尾巴你最爱吃的，带上，别饿坏了。还是我姐对我好。你们都看见了，刚才客人我特喜欢听你弹琴，咱就说好了，从明天起，上姐再来帮忙啊。跟你说话呢，你看许大夫干嘛？小曼，你弹的真的挺好。行了，赶紧走吧。好，再见，许大夫。哈尔滨这几年变化真的挺大的，以前连跟我说话都低着头，放了学连门都不出，每次去看杨伯伯都说你在读书练琴。现在呢？现在，现在开朗了，也爱说话了。不对，得说敢说话了。那天在我家见到那个女的，别提多为你担心了。你知道他们是什么人吗？我当然知道。我的那几个同学都是因为他们而死的，能是什么好人呢、啊？根本就是蒋介石独裁政府的刽子手。所以说啊，以后你说话一定要注意。就像你刚才在医院跟我说，你说你崇拜共产党，这话让别人听见告了密，会被枪毙的。可我就是这么想的。尤其是今天，在我家发生这件事情，我更加清楚自己追求什么，渴望什么。今天那个龚广德，你认识他吗？不认识。啊。可是，我推门进去的时候，看见他在你耳边说话，好像很着急的样子。他在跟你说什么呀？哎，他跟我说让我赶紧离开，不想连累我，还说不会连累你跟杨伯伯。不过，不过啥？不过他想让我马上给他打一针止血的药，我让他跟我去医院。后来你就进来了。你看，他都要死了，还在为别人着想，你说这样的人能是坏人吗？我也不知道，反正啊，以
会说，你一定要小心，啊。知道了，好吧。马队夫里边请，把我这兄弟给我招呼，好，好，好了，好嘞。你先冷静一下，想想该怎么办？怎么办？非常时机，特殊情况，特殊对待。杰春，这两天你什么都不干，给我盯住那个铁路工棚，一旦发现罗大海回来，及时向我通报，以便我们这边有个准备。好。二贵需不需要控制起来？不需要，以免打草惊蛇。那下一步怎么办？二刚。你还得进山一趟，把这里的情况向老毕和振鹏通报一下，让他们做好转移的准备。好，我马上就去。去吧。上等的，你看你要不？开始慢吧。爷，你等会儿啊走了。